கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் சென்னையில் வண்டி ஓட்டுறேன் சென்னையோட காற்றை சுவாசிக்கிறேன் அந்த டிராஃபிக் காற்று சந்தல பொந்தலெல்லாம் பூந்து போகிறார் நம்ம தூண்டு வண்டி வச்சு எப்படிலாம் போகிறான்ப்பா சங்கர் நம்மளால் போக முடியல ஹாய் ப்ரோ எஸ் பார்த்தீங்களா கேர் ஸ்லிப் ஆகுது இதை தான் நான் சொன்னேன் ஓகே நம்ம சீக்கிரமாக கொண்டு போய் விடுறது சேஃபு வணக்கம் நான் உன் நட்ராஜ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் சேஃபாக நல்லபடியாக இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோலேருந்து நான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வண்டி எப்படி ஏற்றணும் எப்படி இறக்கணும் எப்படி போகிறாங்க அங்கே எத்தனை பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இங்கே எத்தனை பேர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த வண்டி இறக்கியிருக்காங்க இத்தனை அண்ணாங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஸோ காலையிலேருந்து போராடி அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியை சாயங்காலம் இறக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் நான் ஆயிடுச்சு இல்லை நிஜமாக சொல்லப்போனால் ஷங்கர் வந்து நம்ம கூட ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கூட இருந்தாருங்க அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக இருந்த அந்த ஒரு வெறுப்புன்றது தெரியல அந்த நம்மளோட பொறுமை இழப்பும் சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது அந்த இதில் இல்லை ஸோ ஷங்கர் கூட நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வண்டி அப்படியே நம்ம அங்கேருந்து கிளியர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வண்டியெல்லாம் காங்க பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெலாம் ஊற்றி கழிவுலாம் பண்ணிட்டேன் என்ன ஒரே ஒரு கஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் மட்டும் லைட்டாக சைடில் உடஞ்சிருச்சு அதை பற்றி என்ன ஏதுன்றதை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் தனியாகவே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே வண்டி நம்ம பக்கா வந்துருச்சுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நம்ம இறக்கிட்டு இங்கேருந்து என்னது <laughs> கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம் ஏன்னா அதுக்கு பெண்டிங் வேற பார்த்தீங்கன்னா வாசன் போக கூடலாம் ஒரு ரைட்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வாசன் போகும் நார்த் ஈஸ்ட்லாம் இன்னும் பண்ண வேண்டியது இருக்கு பாக்கி லாஸ்ட் டைம் நான் ரைடு போகும்போதே அவருக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா வெயிட் பண்ணா நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நார்த் ஈஸ்ட் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுக்குள்ளே அவர் பூசாவும் வந்துட்டு நான் சூப்பராக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி கிளியராக நான் உங்களுக்கு அது சொல்றேன் நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதை பத்தி கிளியராக இருக்கு அது நான் என்ன ஏதுன்றது சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சு த்ரீ டு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஜாயினிங் ரைடா இருக்கும் அப்படிலாம் வந்து ரெண்டு பேராக இருக்குமே அது என்ன ஏதுன்றதுலாம் அங்கே நான் கிளியராக உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அப்டேட்ல நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது இதை பற்றி என்ன பண்ணால் வண்டியில் கிராஷ் கார்டெலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி கொஞ்சம் பக்காவாக பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து சிங்கிளாக போடாமல் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய கிராஷ் கார்டு சைடு அதாவது அந்த ரைடுக்கு மட்டும் போடுற மாதிரி கீழே விழுந்தால் அடிபடாமல் இருந்து போடுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணோடனே என்ன பண்ணால் முடிச்சுட்டு நேராக போயிட்டு சங்கர் என் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணாவோட கடை அது அதிகமாக ஒரு இடத்த மாற்றிட்டேன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சங்கருக்கு அந்த ரூட்டு நல்லாவே தெரியும் அவர் என்னை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அந்த இடத்த கூப்பிட்டு போயிருப்பார் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கதை என்ன நடந்தது எப்படி இப்போ போராடி அதில் போயிருப்போம் அப்படின்றது எல்லாமே இதில் நான் உங்களுக்கு கிளியராக ஸோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் நிறைய சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு டக்கு வந்துருங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுங்க நான் என்ன ஏதுன்றெல்லாம் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்க வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லை கேந்த எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே அடுத்த எத்தனை நோட்டிஃபிகேஷன் நிஜமாக உங்களை லவன் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் டக்குன்னு வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் பேசலாம் கேஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போன விழாக்கில் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க வண்டி இறக்குனதே எடுத்தது எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி எடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம் ஸோ நம்ம அண்ணா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரதோஷம் சேர்ந்து தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ முடிச்சு கிளம்ப நம்ம ஃபால்கன் ரீ ஆயிட்டாங்க ஸோ இங்கேருந்து அப்படி நம்ம கிளம்ப ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த அண்ணனும் கூட சப்போர்ட் பண்ணால் இவ்வளோ தாங்க இன்சார்ஜ் சரிங்களா ஸோ இங்கேருந்து அப்படி கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடலாம் சங்கர் வந்து அங்கே விளாக் எடுத்துகிட்ருக்காரு பாருங்கள் பிஸியாக விளாக் எடுத்துகிட்ருக்காரு எஸ் நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பிடலாங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வண்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணா கடையில் போயிட்டு ஸோ வண்டிக்கு வந்து இந்த கிராஷ் கார்ட் செக்கப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண போகிறோம் கிராஷ் கார்ட் போகிறதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லடாக் ரைடுக்கு பண்ணுறதுக்கு கேட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த பெரிய கிராஷ் கார்ட்
லைட்டா 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 கேஸ் விட்டுருங்க கேஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிலேருந்து இறக்குறதுக்குள்ள பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஏஸ் இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ரைட் ஃபால்கன் ஒரு ரிவியூ கொடுக்கலாமா கேஸ் நம்ம இங்கே இருந்து அப்படியே வெளியே போக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காரு நம்ம மேப் போட்டு அப்படியே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் லெவன் சப்போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணலாங்க சரிங்களா ஸோ உங்கள் லெவன் சப்போர்ட்டை எதுக்குமே எங்கேயும் உடைக்க மாட்டேன் ஸோ கரெக்டாக இருக்க வரணும் சங்கர் மேப் போட்டிங்களா எஸ் அப்படியே போயிடலாங்க சங்கர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் போயிட்டு இருக்காரு நம்ம அப்படியே பின்னாடியே போயிடலாம் சங்கர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குட்டி ஃபால்கன் மாதிரி அவர் ஒரு ஃபால்கன் வச்சுருக்காருங்க குட்டி ஏராக்ஸ் அவர் வச்சுருக்காரு நம்ம அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிடலாம் எஸ் நம்ம இங்கே இருந்து அப்படியே ஜாலியாக போக ஆரம்பிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் எனக்கு மேப் ரூட் தெரியாது சங்கர் மேப் போட்டிருக்காரு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிடலாங்க கோயம்புத்தூரில் ஓட்டிட்டு இன்றைக்கி மோட்டோ வளாக் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஓட்டுறேங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூரில் இருக்கோம் ஸோ இங்கே இருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே யார் கிடைக்க போகிறேன்றது சொல்லிடுறேங்க ஏஸ் பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் ஏராக்ஸில் போயிட்டுருக்காருங்க பையன் வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்டோடனே பார்த்தீங்களா அந்த டவுசரோடு அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டாருங்க வாவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் சென்னையில் வண்டி ஓட்டுறேன் சென்னையோட காற்றை சுவாசிக்கிறேன் ஊ அந்த டிராஃபிக் காற்று ஏன்னா அங்கே அந்த டிராஃபிக்கு வேலையில் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருந்ததுங்க பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஸோ நம்ம சென்னையோட அழகே அந்த டிராஃபிக்கும் அந்த ஏரியா பிளேஸு இந்த கரடு முரடான ரோடு இதெல்லாம் தாங்க எப்படிங்க மிஸ் பண்ணுவாங்க லெஃப்டில் ஒருத்தரும் ரைட்டில் ஒருத்தரும் மாற்றி மாற்றி ஓட்டுற ஃபீல் சென்னையை தவிர வருமா வா லவ்யூட ஏஸ் டிராஃபிக் போட்டாங்க சங்கர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு இந்த குட்டி தம்பிலாம் பார்த்துட்டே போகிறாங்க நம்ம கிளம்பிடலாம் ஏஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராஃபிக் நம்ம சென்னையோட ஸ்பெஷலே அதாங்க ஒவ்வொரு எப்பவுமே அண்டர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு சிக்னல் போட்டுற மாதிரி போட்டுருவாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சென்னையில் ரைட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது எஸ் சங்கரை காணுமே நான் விட்டம் போல் இருக்கு நான் முதல்ல மேப் போட்டுக்கணுமோ சங்கர் ரூட் தெரியாது எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டா ஆ ஓகே ஓகே ஏ 
எஸ் 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 நிஜமா சொல்ல போனா நான் கோயம்புத்தூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஏரியா போயிட்டு ரொம்ப ஹாப்பிங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லா கவர் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில பிளேஸ்க்கெலாம் கவர் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி செம்மையான ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் ஃபேல்கன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட கண்டிஷன் சரி கிடையாது பட் நான் இங்கே ஓட்டுறதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தான் சென்னை வந்தது இன்னைக்கு ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக கொண்டு போய் வந்த அண்ணா கிட்ட மெக்கானிக் கடையில் கொடுக்கணும் பட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வந்ததுலேருந்து எனக்கு ஃபேல்கனை கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லை ஏன்னா செயின்ஸ் பேக்கெட் அவுட்டு ஃப்ரண்ட் டிஸ்கை மாற்றிட்டோம் பட் இருந்தாலும் டிஸ்க் ஓகே தான் பட் செயின்ஸ் பேக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது செயின்ஸ் பேக்கெட்டை மாற்றி ஆகணும் ஆனால் இது சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாளாவது கூட வந்து ஜாலியாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி போயிடுச்சுன்னா அதோட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு வண்டி வராது எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆசையை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுத்துடலாங்க சரிங்களா கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட காலேஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் கூட இருந்துட்டு இருந்தவனால ஒன்றும் முடியல இல்லை பத்தாவது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாசன் பிரோக் வந்து காலில் அடிப்பட்டதுனால அதையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம அவர் கூட இருந்ததுனால என்னாச்சு எனக்கு என்னோட கம்ஃபர்ட்டாக என்னால் வந்து எது பண்ண முடியலங்க அதுவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு சரி பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கரெக்டாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நான் காமிச்சது எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டலாக நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தமிழ்நாடு ரைடில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ரைட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நான் கவர் பண்ணிடுறேன் நினைக்கிறேன் ஃபோர் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இதில் ஃபோர் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது த்ரீ ஃபோர் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேல்கன் சேஞ்ச் பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் நம்ம ஜாலியாக ஸ்லோவாக ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேல்கனை கொண்டு போய் விட்டுறலாங்க விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மனசு கஷ்டம் வரக்கூடாது விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் நம்ம அமைதியாக உட்காந்துருவோம் நம்ம வீடியோலாம் போட்டுகிட்டே இருப்போம் அதுக்குள்ள வண்டி ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ளே மற்ற வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க எஸ் பார்த்திங்கனா ஸ்கூல் விட்டுருக்காங்க போல இருக்குங்க எனக்கு எதோ ஃபேக்னோட சவுண்டு ரொம்ப ஹெவியான மாதிரி தெரியுது ரொம்ப லவுடாக இருக்கு ஊ பல்லம் 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 அவ்வளோதான் எஸ் ஓகே இங்கே ஏதோ ஒரு ரோடு ஜாயிண்ட் ஆகுதுங்க இது எந்த ரோடுன்னு தெரியலையே எங்கெங்கேயோ சந்தல பொந்தலாம் கூப்பிட்டு போகிறாருங்க ஓகே அப்படியே ஜாலியாக வண்டி விட்டு போயிடலாம் ஓ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹில்ஸ் வில்லிவாக்கம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சது கோயம்பேடு ரூட்டோ ஓ ரைட் எனக்கே கன்ஃபியூஸாக இருக்குப்பா மேலே போகணுமா கீழே போகணுமா ஓ கீழே தான் போகணும் கூட்டு போறாருங்க லெப்ட் ரைட் வருமா திடீர்னு வருமா தெரியல டக்குன்னு ஏன்னா பார்த்து கிராஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே கிராஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபா தான் கிராஸ் பண்ணும் டக்கு டக்குன்னு போக கூடாது ஏன்னா நம்ம ஃபால்கன்ல ஒரு ஈடு இழுத்தா சீக்கிரம் போயிடும் பட் இருந்தாலும் யாரு குறுக்குல வருவாங்கன்னு தெரியாது அதனால நம்ம கொஞ்சம் சேஃபா போறது ஓ இது வந்து இங்க பாருங்க ரோட்ல ஒரு பூ வச்சு மார்க்கெட் போல இருக்கு மார்க்கெட்டா நார்மலாக ஏதோ பூ வச்சு வித்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கே க்ரௌடே இல்லையேங்க எப்படி இவங்கெல்லாம் வந்து நின்று வாங்குவாங்கன்னு தெரியலையே வேற எங்கேயாவது கொண்டு போய் வித்தா கூட நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இங்கே விற்கிறாங்க மேபி ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தூரமோ அந்த அண்ணா ரொம்ப நாளாக கூப்பிட்டு இருந்தார் அந்த கேஷ் கார்ட்
எனக்கு ஸ்பீடாக ஓட்டி ஓட்டி போர் அடிச்சு போச்சுங்க இங்கே இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பாருங்கள் எதனா ஒன்று வச்சு விற்றுட்டுருக்காங்க ஸோ செம்மையாக இருக்குது அங்கே பாருங்களா அங்கே ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு விற்றுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இங்கே வச்சு ஒரு கடை வச்சுட்டு விற்றுட்டுருக்காங்க ஆனால் இங்கே வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவும் இருக்கும் ரேட்டு கம்மியாகவும் இருக்குங்க கடையில் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க பாருங்கள் அது இன்னும் மோசம் ஓ இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டுங்க எனக்கு எனக்கு ஆனால் வண்டியில் போய்ட்டுருக்கு இது எப்போ பார்த்தாலும் நான் சாப்பிட்ணும் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் அந்த தேங்காயில் வந்து பூங்க இங்கே பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆப்பிள் வச்சு விற்றுட்டுருக்காங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஜிபே வந்துருச்சு ஆனால் ஜிபே நினச்சாலே எனக்கு சரியான கஷ்டம் வந்துருங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணாலியில் ஜிபே வச்சு செஞ்சாமல் பாருங்க வேர்ல்டே டிஜிட்டலாக மாறிட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபேவே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் இருந்தாங்க நிஜமாக பயங்கரங்க அதெல்லாம் ஊஃப் நான் காசு இல்லாமல் மணாலியில் நாயா அழைஞ்சதெல்லாம் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒன்று எஸ் இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோன்றது எனக்கே டவுட்டாக இருக்குது இது எந்த ஏரியாகன்னு தெரில ஓ ட்ராகன் ஃபுட் வச்சுட்டு இருக்காங்க வா இன்னத்துக்கு நம்ம வந்து குட்டியாக ஸ்கூட்டரில் எதுனா வந்துருதுன்னா எல்லாத்தையும் வாரி போட்டு போயிருப்பேன் ஏன்னா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்களா பேக்கில் தக்காளி அது எதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கம்மி ரேட்டில் போட்டுருக்காங்க ஓ இது ஃபுல்லாக யூஸ்ட் கார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எந்த ஏரியா வந்துருக்கோம் எஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூரில் இருக்குங்க கொரத்தூரா கொரட்டூரா Hi bro. Yes. Our brother is happy to give you a gift. Hi bro. Hi bro. Hi bro. Yes, we are going to go to the next area. We are going to go to the next area. We are going to go to the next area. கேர் ஸ்லிப் ஆகுது இதுதான் நான் சொன்னேன் ஓகே நம்ம சீக்கிரமா கொண்டு போய் விடுறது சேஃப் ஓ இங்க ஃபுல்லா பாருங்க எல்லாமே கார் தாங்க இங்க வச்சு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கை வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஐம்பது நூறு கிலோமீட்டருக்கு அதிகமாக தொடாதிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரண்ட் பிரேக் தொடலை ஆனால் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் போகட்டும் எஸ் ஆமாம் அங்கே சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே கார் தாங்க இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னாலே ஃபுல்லாகவே யூஸ்டு கார் தான் அதிகமாக சேல் பண்ணுறாங்க போல் இருக்குது இந்த ஏரியா அந்த அண்ணா எப்படி வராருங்க ஒரு பாட்டு கை போட்டு என்னாச்சு மேப் குளறுபடியா என்னாச்சு அங்க புரியல எது இல்ல கீழே போது அண்ணா கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க டவுட்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் இது டவுட்டாக இருக்குங்க ஏன்னா இது க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஆனால் மேலே போகுது ரூட்டு கீழே மேலேன்றது கன்ஃபியூஸ் தெரியல ஸோ அதனால் வந்து பார்த்து சங்கர் கேட்டுட்டு இருக்காரு கீழையா மேலையா
Yes. இது எந்த ஊர் தெரியலையங்க ஐ திங்க் குளத்தூர் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம மேலே போயிட்டுருக்குங்க எனக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சுங்க ஒரே ஒரு பிரச்சனை மட்டும்தான் ஸோ நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ஹெல்மெட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இன்டர் காமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளே ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளேஸ் பண்ணி லாக் பண்ணுவோம் அந்த ப்ளேஸ் பண்ணி லாக் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்து பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருக்கு அந்த இது மட்டும் லாக் மட்டும் சரி நான் அது வந்து ஒன்று ஆகாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது ஒன்று தான் உடஞ்சி போச்சு ஸோ மற்றபடி எந்த குறையும் இல்லைங்க வண்டி சூப்பராக வந்து சேர்ந்துருக்கு நிஜமாகவே அவங்களுக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுங்க ஸோ இவங்களோட லாஜிஸ்டிக் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கவி லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் கவி லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் கவி லாஜிஸ்டிக்ஸ் சூப்பராக பண்ணுறாங்க செம்மையான சப்போர்ட்டு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸு முகத்தை வந்து எங்கே போனாலும் அந்த உருன்னு சொல்லிப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் அழகாக மூஞ்சை சிரித்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நான் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது எல்லாருமே சேர்ந்து அண்ணாக்கு வந்து டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகலாம்னு நினச்சேன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ எங்கேயும் பக்கத்தில் கிடையாது வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்ணாங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் சேர்த்து டீ வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கேஷ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்காக பண்ணாங்க கஷ்டப்பட்டு நம்ம எதுவுமே அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்காமல் வந்தனா சத்தியமாக ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் எடுத்து போடுற வேலை தான் பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கேர் எடுத்து நம்மளுக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை நம்ம பண்ணணுங்க நிச்சயமாக சொல்ல போனால் லாஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் அவங்களாம் தங்குற இடம்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்ன ஏதுன்ட்டு எனக்கு அதுவே ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகிடுச்சு ஏஸ் நம்ம கிட்டே போயிட்டு என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் போர்டு போட்டிருக்கு இது எந்த ஏரியா போகிற ரோடுன்னு பார்த்துடலாம் எஸ் ரைட்டில் போனால் சென்ட்ரலாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் மணலி லெஃப்ட்டு போனால் செங்குன்றம் ரெடில்ஸ் ஓ இப்போ நம்ம ரெடில்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட்டு ஓகே வா இது வந்து பாடி பிரிட்ஜ் நினைக்கிறேங்க எஸ் அந்த மாதவரம் ரவுண்ட் ஆனா நினைக்கிறேன் எஸ் எஸ் அதே தான் நினைக்கிறேங்க மாதவரம் ரவுண்ட் ஆனா தான் இது ரவுண்டானாவை சுத்துறது கோயில சுத்துற மாதிரி அவ்வளோ கூட்டம் ஐயோ சங்கரை விட்டுற போறேன் எங்க போனாரு தெரியலையா ரைட் ரைட் இந்த பக்கம் எடுக்கிறாரு நான் திரும்பி அப்புறம் ரவுண்டு சுத்த வேண்டிதான் சுத்தி சுத்தி அங்கேயே வர வேண்டிதான் எங்கடா வர காணும் எங்கடா வர காணும்ட்டு ஓகே இதோ போயிட்டு இருக்காரு ஏ அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போட்டுங்க ரோடு 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 ஸோ நான் ஓட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ செயின் வந்து ஸ்லிப் ஆகுதுங்க ஸோ ரிஸ்க் வேண்டாம் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன ஏதுன்றது கொஞ்சம் வண்டியை ஓட்டிட்டு இன்றைக்கி முடிஞ்சால் நம்ம நைட்டே வண்டி கொடுத்துடலாங்க அண்ணங்கிட்ட ஸோ இந்த இந்த வளாகை நான் இதோடு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து போயிட்டு என்ன ஏதுன்றத பார்த்து மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கறது எவ்வளோ ஆகும் எல்லாத்தையும் கேட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் கேட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து திரும்பியும் போயிட்டு பசங்க திரும்பி வராங்களா என்ன ஏதுன்றதெல்லாம் கேட்டுக்கலாம் வந்தாச்சுன்னா பசங்களை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டியை போய் கொடுப்போம் அப்படி பசங்க வரல டிலே ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரினா வண்டியை கொண்டு போய் கொடுத்துடலாங்க வண்டியை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம பசங்களை பார்க்க போயிடுவோம் ஏன்னா திரும்பி வந்து சங்கர் போயிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட் வண்டி கிடையாது ஏன்னா அந்த அண்ணா கிட்ட வண்டி கொடுத்துட்டு நான் சங்கர்பூர் வண்டியில் நான் உட்காந்துட்டு வந்துடுவேன் அதனால் நம்ம எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாங்க சரிங்களா என்ன ஏது நடக்குதுன்றது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா டெட்டா டெட்டா அவர் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சாங்க இதுக்கு தான் ஃபோர்டீன் ப்ரோ வாங்கக்கூடாதுன்றது பார்த்தீங்களா எங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனே சூப்பராக தாங்குது எஸ் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேப்புக்கு வந்து நம்ம ஃபோனை கொடுத்துட்டோம் ஸோ மேப் வச்சுருக்காரு ஏன்னா லொக்கேஷன் தெரியலனா கஷ்டமாயிருங்க அதனால் அவருக்கு மேப் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஷங்கர் போகட்டுங்க ஏன்னா அவர் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் நம்ம ஷங்கரோட மொபைல் சார்ஜ் போட்டுப்போம் சுத்தமாக டவுன் இன்ட்டார் ஏன்னா நம்ம லொக்கேஷனை பார்த்துட்டு போகணும் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரிலங்க இன்டர் காம
நம்ம லாஸ்ட்டாக வாங்கணும் பார்த்தீங்களா வேலைச்சேரி கேஸில் தான் வாங்கணும் நம்ம அவங்ககிட்ட போயிட்டு ஓகே கேட்டு பார்க்கலாம் கேஸ் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த ஒரு கிளிப்புக்கு மட்டும் தனியாக என்ன காஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு வாங்கிக்கலாங்க கிடைக்கலனா கோப்ரோவில் கேட்டு பார்ப்போம் சரி கிடைக்கலனா அந்த பராணி இன்டர்காம் அவங்ககிட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் எதனா கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்க்கலாம் கேஷ் கேட்டாச்சுன்னா கொடுத்துடலாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்காம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா யாராவது டிரைவிங் ரைடிங்கில் போகும்போது கோப்பன் கூட பேசுகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா லெஃப்ட் ரைட் ரோட் எங்கே போகிறோம் அங்கே போகிறோன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லைனா ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போகிறோம்னா நம்ம மேப் போட்டு போய்க்கலாம் ஆனால் நம்ம வேற எங்கேயோ அவுட்டரில் போகிறோம் சில இடத்துக்கு போகிறோம் போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் எங்கே போகிறேன்னு தெரில வண்டி பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குது இவரும் போயிட்டே இருக்காரு எங்கே தான் போதோ தெரியல ஓ மை காடு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று மட்டும் கன்ஃபார்ம்ங்க இப்போ இங்கே வந்துட்டு நம்ம இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கே இவ்வளோ தூரம் வரோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பி நம்ம வந்து இங்கே வரோம் அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தால் அது இன்னும் எவ்வளோ தூரம் நினச்சிட்டு இருப்போம்னு தெரியல எனக்கு ஒன்றுமே புரியல பார்க்கலாம் மூட்டை மூட்டையே வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஒனியன் தானே ஆ ஒனியன் பேக் எஸ் எதிர்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாருங்கள் சைன் போர்டு இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் சென்ட்ரல் ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் வியாசர்பாடி ரைட்டு கட் பண்ணால் பெரம்பூர் இதில் நம்ம எந்த பக்கம் போகிறோம்னு எனக்கே தெரியலையே சங்கர காணமே எனக்கு புஷ் பண்ணி வண்டி எழுக்க முடியலைங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வண்டியில் வந்து அந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் ப்ராப்ளத்தால் நம்ம புஷ் பண்ணி இழுக்க முடியாது இன்கேஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா பெரிய தலைவலி ஆயிரும் அதனால் பார்த்து பார்த்து போயிட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் போற சங்கரை பார்த்துட்டேன் சந்தல பூந்தல லா பூந்து போறாரு நான் எந்த சந்தல பூந்து போவேன் ஏ தம தூண்டு வண்டி வச்சுட்டு எப்படிலாம் போறான்பா சங்கர் நம்மளால போக முடியல ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஓட்டம் அடிச்சுக்கலாம் ரேஷ் டைவ் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நிறைய பேருக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி ஆகும் எங்கயோ சந்துக்குள்ள போறாங்க இருக்கு இந்த ஏரியா வந்து ஒரு டவுட்டா இருக்கு இது என்னது கொடுங்கையூர் கொடுங்கையூர் முன்னாடி வந்திருக்கும் போல இருக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு ஆமா ஆமா இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா என் பழைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சையதுன்னு ஒருத்தர் இருக்காருங்க அவர் இருக்கிற ஏரியா தான் நம்ம அவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பழைய கார் ஒன்று இருக்குது இன்கேஸ் வந்தாலும் இந்த பக்கம் ஞாபகம் வந்தால் இப்போ பார்க்கலாங்க சரிங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் கால் பண்ணி பார்க்குறேன் அவருக்கு தெரிஞ்சு இந்த பக்கம் தான் எங்கேயோ இருக்கும் பட் எக்ஸாக்டாக எனக்கு எங்கேன்னு தெரியல சரி செக் பண்ணுறவங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பாக சையத்தை பார்த்துட்டு கிளம்பலாம் என் ஃப்ரெண்டுங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் என்னோடய கிளாஸ்மேட்டு ஆனால் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்வொகேட்டாக என் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டேன் மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி முடிச்சுட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக் ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி கார் மெக்கானிக்காக பயங்கரமாக ஆகிட்டாருங்க என்னப்பா இது எங்கெங்கேயோ போகுது எல்லாருமே வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க நிஜமா பார்த்தீங்கன்னா சமையான ஒரு அனுபவம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தூரம் அங்கேருந்து வண்டி எடுத்துட்டு அந்த வெயிலில் அந்த டிராஃபிக்கில் போராடி அங்கேருந்து அடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் டிராஃபிக்கில் போராடி வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டேங்க நிஜமாக நார்மல் வண்டி ஓட்டினா கூட பரவாயில்ல இந்த வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கூடுமா அது சென்னை வெயிலில் ஓட்டுறது சுத்தம் அப்படி பிச்சுட்டு போயிடுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி பூசா ரொம்ப ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் இதில் வேற சென்னை வெயில் அதை விட பயங்கரம் சரியான வெயிலில் வண்டி ஓட்டிட்டு போவோம் ரொம்ப ரொம்ப கொதிர்ச்சிருச்சுங்க 
சொல்லப்போனால் அப்பளம் மாதிரி புரிஞ்சிட்டுன்னு தான் சொல்லணும் அந்தளவுக்கு கொடுமையாக போச்சு அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு போய் அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்பவம் ஆகி போச்சுங்க ஏன்னா நான் அப்பயே கேட்டேன் சர்ப்ரைஸ் வேணாம் இது வேணாலும் சொல்லிட்டு போகலாம் சொல்லிட்டு போகலாம் சொல்லிட்டு போகலான்னு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு அந்த அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ எமர்ஜென்சியில் ஊருக்கு போயிட்டாரங்க எனக்கு அப்படியே காண்டாயிருச்சு சேம் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நின்றுட்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் பார்த்துட்டுருப்பீங்க சங்கர் அங்கேயே நின்று ஷாக் ஆகிட்டாரு நான் அங்கே தூரத்துலேருந்து வந்துட்டு என்ன ஒரு சிறையான இடம் இருக்கேன்னு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஷங்கர் பார்த்துட்டு எனக்கு கால் அடிக்கிறாரு சொல்லிட்டேன் ஸோ வீடியோவை நீங்கள் அதுவரைக்கும் தான் பார்த்துருப்பீங்க நான் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி என்ன பண்ணுறதுங்க நம்மளும் திட்ட முடியாது கோவம் வந்துருச்சு சங்கரை பிடிச்சி திட்டி விட்டுருப்பேன் அதனால இடம் யாருக்கு வந்தாலும் கோவம் வரும்போது கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தது உங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் நல்ல விஷயம் அது ஸோ என்ன பத்தி வேற என்ன பண்றது அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பேசுறதே இல்லைங்க பிளாங்க் ஆகி போச்சு அதனால வீடியோ நான் அங்கேயே கட் பண்ணிட்டேன் என்ன பேசுறனு தெரியல சொல்ல கம்ப்ளீட் பிளாங்க் அதுக்கப்புறம் வீடியோ அங்கேயே கட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் வேணாங்க ஏன்னா கஷ்டமான சொல்ல பத்தி அதிகமாக எதுவுமே பேசிக்க வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ போயிட்டு வேஸ்டா போனது தான் மிச்சம் ஆனா அந்த அண்ணன் அதுக்கப்புறமா நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த அண்ணன் என்ன சொன்னாருனா சரி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீ மெக்கானிக்கல்ல கொண்டு போய் விட்டுருப்பா நான் அங்க இருந்து நான் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மெஷர்மெண்ட் பண்ணி நான் எடுத்துட்டு போயிடுறேன் அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நீ நேரம் அங்கே மாட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே ரைட் ஒரு பக்கம் என்ன சொன்னாலும் ஒரு பக்கம் பிளஸ் அப்படின்றது ஒரு ஹாப்பி ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வரப்போற ஒரு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் வண்டி நம்ம கூட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் நம்ம விட்டுருவோம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஒரு மக்களுக்கு மத்தியில் எல்லாரும் பப்ளிக் ரியாக்ஷன் பப்ளிக் ரியாக்ஷன் ஆகணும் பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வார்த்தையை நார்மலாக சொல்லிக்கலாங்க ஸோ மக்களுக்கு ஒரு சூப்பர் வைக் எப்படி பிடிச்சிருக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்பவுமே எனக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஆசை என்னன்னா பப்ளிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது மக்கள் பிடிக்குன்னு சொல்லும் போது அது மேலே இருக்க ஆர்வமும் ஈர்ப்பும் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்க கிட்ட அதை காமிச்சு அவங்க அதோட ஃபீல் எப்படி இருக்குன்றது சொல்றது தான் பப்ளிக் ரியாக்ஷனை காட்டணும் அப்படின்றது இருக்கு சும்மா போயிட்டு திராடல் முறுக்கி காமிச்சு அதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை காட்டலாம் அது ஒரு சில இடத்துல சில இடத்துல வந்து நம்ம அதை ஃபீலை அதை அனுபவிச்சு அவங்க பார்க்கும்போது அதை பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அது நடக்கும் அப்படின்னு நினச்ச நம்பிக்கையோட அடுத்தது அந்த பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வீடு தாங்க போட போகிறேன் சரிங்களா அது எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்னு ஃபுல்லாக அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிடலாம் ஸோ சென்னை வந்தாச்சு சீக்கிரம் வாசன் போவை பார்க்கணும் ஷாப்பை பார்க்கணும் எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஒன்றா போட்டுடலாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த அப்டேட் என்னென்னு பண்ண போகிறோம் நம்ம சூப்பர் பைக்கோட அப்டேட் என்னன்னு சொல்ல போகிறேன் நம்ம ஃபேல்கன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன நடக்க போகுது நம்ம சூப்பர் பைக்கோட வேறு என்ன அப்டேட் இருக்குன்ற சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணலாமா ஒரு பக்கம் புதுசு வாங்கலாமா ஒரு ஐடியா இருக்குது அதை பற்றி என்ன எதுன்னு கிளியராக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனல் புதுசு வேறு வந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விலைக்கு நடிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ பைக்கை யார் ட்ரைவ் பண்ணாலும் ஹெல்மெட் போட்டு ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் ரைடிங் கேஸ் போட்டு ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்மெட்டை போட்டு சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் ஸ்பீட் வேண்டாம் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை போயிட்டு தான் இருக்குது கண்டிப்பாக பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ சேம் டைம்ஸ் ஆக்சிடென்ட் பிரச்சனையை விட பில்லு ஹெவியாக விழுந்துடும் அதை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம போலீஸ் ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்காங்க பில் போடுறதுல ஸோ பார்த்து பக்கம் வருங்க அதாவது தப்பு செஞ்சால் அவங்க போட போகிறாங்க அதே நேரத்தில் எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு அமௌண்ட் வேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதான் நான் இதில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ பார்த்து சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் சேஃபாக இருங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சீக்கிரம் பார்ப்போம் எல்லோரும் பார்த்து பார்த்